We gaan door met de volgende gast. En dat is Aad Jurgens. Hij was al eens eerder hier uh, te gast. Zeker wel. Maar uh, Aad Jurgens uh, is eigenlijk al vrij lang. Ook in de periode dat wij er nog niet over spraken met SDG bezig. Hè? De Sustainable Development Goals. Hartelijk welkom uh, Aad. Ja, ja, welkom wel. terug. Ja, ja, welkom te terug. Zien. Ja, zeker. Wederzijds. Ja, de SDG's, Richard noemde ze al eventjes. De ja. Sustainable Development Goals, hoe zeg je dat in het Nederlands? Ja, duurzame ontwikkelingsdoelen. Duurzame ontwikkelingsdoelen. Ja, ja, ja. Voor degene die het nog niet weet, ik denk dat er niemand in Nederland meer mag zijn die dat niet weet, maar leg het mm-hmm. even uit. Ja, de Verenigde Naties die hebben in 2015 met 193 landen 17 doelen afgesproken met elkaar, die het moeten leiden dat we een betere wereld met elkaar maken. Mm-hmm. Nou, dat is al heel bijzonder, 193 landen. Ook Nederland heeft gezegd, daar gaan we aan bijdragen. En die 17 doelen is eigenlijk de centrale agenda die leiden dat we dat met elkaar voor elkaar kunnen boksen. Het is een universele taal. Mm-hmm. Dus, uh, ja, uh, en ze zijn eigenlijk ook best wel concreet. Het is veel. Maar eigenlijk als je ja, dat 17, vind ik ook. 17 plus dat daaronder hangen er nog een heleboel. Er zijn ja, ja er staan ook indicatoren onder. Ja. Maar het gaat er gewoon om, van, als je gewoon naar die doelen kijkt, van dat je nadenkt van, hé, hey, waar kan ik aan bijdragen? En, noem er eens uh, een paar. Ja, noem er eens een paar. Uh, geen armoede, geen honger, mm-hmm. goed onderwijs, uh, ongelijkheid verminderen, hè, wat heel actueel is. Ja. Duurzaam inkopen, uh, veerkrachtige steden. Ja, eigenlijk al die doelen dragen ertoe bij dat we het goed hebben met elkaar. Mm-hmm. En uh, als we... Daar uitvoering aan geven. Nou, en er is steeds meer draagvlak voor. Want ik weet bijvoorbeeld dat zelfs hier in het hotel uh, houden ze daar rekening mee met het eten, ja. eten, hoe het voorbereid wordt en alle andere zaken die uh, ja. met zo'n. Uh, en zo'n uh, te maken. we hadden het de verleden keer over het. Toen zei jij Lieke van: uh, God, het zijn er best wel veel. Hè? Ja. Maar het gaat erom, je kijkt nou eens gewoon aan de voorkant naar die doelen en welke kan ik dan waarmaken. Mm-hmm. Dus je kan ze als organisatie ook niet allemaal waarmaken. Maar je nee. kan wel kijken waar kan ik wel aan bijdragen. En vervolgens, en dat, dat legde tegen terug Judith Maas van SG Nederland mooi uit in een podcast, die zei van, als je aan de voorkant kijkt wat je kan doen, dan maak je een selectie van doelen. Dan zeg je, nou hier kan ik en wil ik aan voldoen ja. en dan blijven er een aantal over. Maar laten we daar dan van afspreken dat je in ieder geval je uiterste best doet om aan die andere doelen ja. geen schade te berokkenen. Mm-hmm. Kijk ja, ja. of je circulair uh, het een en ander kan doen, hè, ja. dus waardoor je dat voorkomt. En als het helemaal niet anders kan, kan je ook nog compenseren. Ja, maar dat is eigenlijk wel het laatste redmiddel. En als je dat gewoon op die manier netjes doet, ja, dan komen we een heel eind met elkaar. Mm-hmm. Ja. ja, want het is vaak ligt de nadruk, vind ik zelf, als je het over de SDG's hebt, hè, op, op, op milieuachtige dingen. Ja. Ja, maar het gaat ook zeker waar. over maatschappelijke zaken. Inclusiviteit, iedereen mee mogen doen, ja. uh, gendergelijkheid. Alle, ja, het allerbelangrijkste is in eerste instantie die, die aarde. Dat wordt wel eens vergeten. Ja. Hè, we worden daar eigenlijk nu continu mee geconfronteerd. Dadelijk zijn ook weer de waterschapsverkiezingen. Maar die zijn vreselijk belangrijk. Hey, uh... Ja, maar de waterschapsverkiezingen, daar moet ik echt gelijk even op ingaan. Want uh, die worden eigenlijk steeds belangrijker. Ja. Want in het verleden dachten we daar niet heel erg over na. Nee. En nu bedenk je in ieder geval, nou, wie zit er daar? Hoe denken die mensen nou precies uh, over ons regio, ons, ons gebied... waar wij bijvoorbeeld in de watervoorziening en andere zaken bezig zijn? Dus het, het gaat wel, het leeft wel blijkbaar. Ja, maar dat heeft ook te maken in het verleden wilden we van dat water af. Hè? Dus zo ja, gauw mogelijk weg ermee. Ja, hoe minder, hoe beter. Ja. Maar nu is het precies andersom van... Hey, hoe kunnen we het water vasthouden? Ja. Als er overlast voor is, hoe kunnen we dat dan mm-hmm. dat doseren... dat we het later toch kunnen gebruiken? Nou, en we zien zelf wat, wat droogte doet. En, uh, dus, uh, en overstromingen. Dus hoe, hoe reguleer je dat? Ja. En dat is ook eens een voorbeeld van een samenwerking. Dus die aarde is belangrijk. Dat is eigenlijk de basis. Ja. Nou, en dan heb je daarnaast de, de, de samenleving uit de hoe, hoe voor je met elkaar een mooie en een gezonde samenleving. Ja. Ja. En uiteraard ook een duurzame welvaart. Ja, He, wat dus is duurzame welvaart? Wat een duurzame doen? welvaart waarin iedereen het gelijk goed heeft met elkaar. Het is de ongelijkheid verminderen. En dat eigenlijk iedereen mee kan doen. En okay. dat is eigenlijk ook de rode draad. In, uh, ja, dat hangt er eigenlijk boven. Als iedereen ja, een goede sanitair no water behind, Dat blijkt, is eigenlijk ja. de, de rode draad. Ja. Ja. Maar nou zijn jullie dus... Uh, vanuit... Duurzame welvaart, ja. ik vind dat een mooi term. Ja, dat is mooi, hè? Ja, 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 dat ja. Vast. En vullen het ook in zelf. Ja, 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 ja. Ja, ja. Uh, SCG Lokaal, daar zijn jullie mee bezig als initiatief al een tijdje. Uh, maar wat houdt dat precies in? Want dat het een lokale ja. actie is, dat begrijp ik. Lo- lokaal versterken, wat, wij, wat, we, wat we doen eigenlijk, is we zeggen... door het versterken van de kracht van lokaal... Eh, dat moet ertoe leiden dat we het goed hebben met elkaar. En dat is eigenlijk wat mensen willen. En... 
Je ziet dat, uh, dat daar heel veel behoefte aan is. Er stond in het FD in uh, vandaag een artikel. Ja, ik heb het gelezen. He, dat gaat dan over de vrijwilligers. Nou, we hebben bijna 7 miljoen, bijna 7 miljoen vrijwilligers in Nederland. Ja. Oh, die het oh. dus allemaal anders willen doen. En er staat wel een mooi voorbeeldje in. Hè? Uh, dan is er ergens een demonstratie van 230 mensen. Nou, daar hoor je de media volop over. Maar als tegenhanger lopen er 20.000 vrijwilligers hun best te doen ja, en hoor je niet. Om, het, om het mooier te maken. Nou, en dat is wat wij willen, die, dat verbinden van die kracht van lokaal. Eh, daar, eh, daar zijn we goed in. Maar nou merk ik zelf dat Oosterhout, dus de gemeente waarin jij woont, ja. eh, is best wel vooruitstrevend hierbij. Kun je daar wat, wat voorbeelden van geven? Hoe dat, 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 wil ik, dat wil ik zo even doen, maar ik, wat ik ook nog belangrijk vind om te vermelden, wat je, wat je aan de ene kant ziet, hè, dus dat we verwijderen we van elkaar, dus, hè, dus het verwijten van de verschillen. Ja. Je bent voor of je bent tegen. Ja. Hè, het is wij of zij. Maar, meer, maar dan, wat er dan gebeurt is dat dat midden leeg blijft. Maar als je kijkt naar ik... Dus polarisatie eigenlijk. Ja, als je kijkt naar ik, en je kijkt naar jij en je kijkt naar elkaars belangen... En dan kom je in het midden uit en dan kan je zeggen van... hé, hey, maar waar vinden we elkaar dan? Ja. En dat is eigenlijk wat we aan het doen zijn. Van, wat, hoe kunnen we dat nu vinden? En er is gewoon heel veel te vinden lokaal. Ja. En Richard vroeg net, hoe doen jullie dat dan in, in Oosterhout? Maar dat gebeurt ook op veel andere plekken. Die kijken van, joh... Wat zijn er allemaal aan initiatieven? En als we die vinden en met elkaar verbinden, ja, dan, dan krijg je dus kracht. Ja. En dan ga je met elkaar kijken, hey, we hebben een aantal gemeenschappelijke doelen. Hè. Wij willen met elkaar een bepaalde kant op. Nou, als we elkaar daarbij helpen, dan versterken we elkaar. En dan kom je ook verder. Ja. Ja. Heb je daar een heel mooi voorbeeld toevallig van? Alleen Oosterhout of, of misschien ja, andere we gemeenten? Hebben, ik heb er talloze, uh, maar ik noem maar wat. Hè. De, de initiatief gekomen van de voedseltuin. Uh, de gemeente heeft een stuk grond beschikbaar gesteld. Er zijn, is een, uh, een stichting die zegt van, joh, wij gaan dat oppakken. Daar werken vrijwilligers. Maar er komen ook uh, mensen met beperking of uh, afstand tot uh, ja, arbeidsmarkt. Er zijn zelfs een paar mensen die zeggen van, joh... Ik heb een tijd niet lekker in mijn vel gezeten en ik wil weer een beetje in het ritme komen. Ja. Uh, kan ik bij jou komen werken? En die groenten die verbouwd worden, die gaan weer naar de voedselbank. Dus ja. daardoor krijg je gewoon gezonde voeding voor de mensen die bij de voedselbank uh, ja, aankomen. Versterken elkaar. Ja. Uh, elkaar versterken, dat is eigenlijk van wat ze doen. Ander voorbeeld, uh, er is een camping en die, uh, die dreigt te verloederen. Uh, de gemeente zei van ja, dat, dat gaan we niet toestaan. Hè, want we hebben in, in Brabant hebben we een camping gehad. Dat werd één groot broeienis van criminaliteit. Hè, die is toen ja, opgegeven. Ja, ik hoor het. Ja. Ik ga geen grap maken over Brabant. Ja, uh, nou <laughs> hebben, ze, uh, hebben ze gezegd van joh, we gaan die camping revitaliseren. Maar, en, uh, en duurzamer maken. Want leisure in Brabant is een, een van de speerpunten. Ja. Maar daarnaast willen we eigenlijk een stuk trein hebben. Waar we woningen voor spoedzoekers kunnen bouwen. Mm -hmm. Nou, zo versterk je elkaar weer om dat, ja. om dat te doen. Ja. Ander ding waar uh, Oosterhout mee in het nieuws is geweest. Hè, we zouden er een heel prachtig, mooi, nieuw, duurzaam uh, stadhuis bouwen. Ja. Maar we hadden ook ja, een probleem in het winkelcentrum, Leerstand, zoals overal. Ja. Dus er zijn die winkels in een, een deel van het winkelcentrum, dat heet Arendsof 2. Daar hebben ze gezegd, winkeliers, als jullie nou verkassen <coughs> naar elders in de stad, dan krijgen we meer aaneengeslotenheid. Ja. Uh, in twee nou, maanden tijd even, uh, heeft de gemeente uh, besloten, twee maanden tijd hebben ze besloten om dat winkelcentrum te kopen. Uh -huh. Dat was voor elkaar. Ja, en dan hoeft dus niet. niets nieuws gebouwd Maar daar worden. zeg je wel een kernpunt voor beleid, ook voor het samenwerken van ondernemers onderling. Ja. Dat de gemeente toch wel een belangrijke, ook faciliterende rol heeft. Ik zit zelf in het circulair centrum Friesland, uh -huh. ook een camping. Ja. En daar ja. hebben we geprobeerd om plastic van de campinggasten in te zamelen. En dan hadden we met 3D-printers bedacht dat we ja. daar dan leuke gadgets van die camping als souvenirs zouden printen. Nou, leuk. Bleek dat dat niet mocht, want dan ben je een afvalverzamelaar en dat hoort niet. Je haalt dan illegaal afval op. Ja, ja. Ik wist niet dat dat illegaal was, maar... Nee, nee. Dus, dus, en dan denk ik, hoe is het mogelijk... Ik verbaas me over, en dit is gewoon een voorbeeldje, maar ik, hoe is het mogelijk dat, dat een gemeente daar, dat daar geen uitzonderingen voor kunnen worden gemaakt of wat dan ook? Ja, maar dat heeft ook te maken van waar zit de wil. He, dus ja. je kan altijd wel vasthouden aan die regels... Maar je kan ook zeggen van, hé, hey, wat kunnen we binnen dat spelveld van die regels doen? En soms moet je ook gewoon zeggen van, joh, we gaan het gewoon doen. Ja. Ja. En dat dat wel klopt. Ja. He, dus uh, ik moet gelijk denken aan een circulair ambachtscentrum wat er in Oosterhout gekomen. Mm -hmm. Dus daar waar het afval binnenkomt, om te kijken van, hé, hey, wat kunnen we daar nog van maken? Ja. Ja, dus dat heeft misschien wel met de plek te maken dat ze zeggen van, joh, daar kan het niet, maar waar kan het dan wel? Dus ja. zoek met elkaar naar, dat naar oplossingen. Kunnen, ja. kunnen maar dit is, dat is Oosterhout. En ik neem aan, gok ik zomaar, dat jullie verder willen. Je wilt uitdragen naar de rest van het land. Nou, Hoe ga je dat doen? Wij, wij staan op een kantelpunt om dat te doen. Maar we staan met heel Nederland op een kantelpunt. Mm -hmm. We hebben nog zeven jaar. 
Hè, want we hebben afgesproken, in 2030 moeten die doelen gerealiseerd zijn. Ja. Ja. Oh, oké. Okay. Ja. He, dus we hebben nu nog zeven jaar te gaan. Dus we hebben, we hebben nog wel wat te doen. En wat je ziet, he, en daar is eigenlijk dat stuk vanmorgen in de krant weer een bewijs van. Er gebeurt dus heel veel. Maar wat we wel moeten doen, is met elkaar kijken van hoe kunnen we elkaar helpen. Mm -hmm. he, dus hoe kunnen we die lokale kracht met elkaar, elkaar versterken. Maar dat is ook belangrijk om dat met de centrale partijen te doen. Van joh, hoe kunnen we dat doen? En welke condities kunnen we nou creëren, zodat dat sneller gaat, maar ja. ook zorgen... Voor de verankering. Hè. Dus, en verankering bedoel ik uh, bijvoorbeeld in het gemeentelijk beleid. Mm -hmm. En niet dat Oosterhout de heilige graal heeft, maar het is wel een van de weinige uh, plaatsen waarbij het coalitieakkoord, dat is volledig gestoeld op die 17 doelen. Maar dus hoe ga je dan over je periode heen als, als, uh, als gemeenteraad? Want je hebt eigenlijk maar vier jaar en dan krijgen we allemaal nieuwe poppetjes. Uh, dat, dat krijgen wij niet veranderd, maar, dat nee. is, maar je haalt daar wel de kern aan. Ja, eigenlijk, en dat zie je dus ook, Nederland zelf heeft nog steeds geen, eigenlijk geen strategie op die doelen. Nee, nee, want, uh, uh, het woord visie zit, was ook een uh, lelijk woord. Hè? Zit er consequenties aan als we dat in 2030 nog niet gehaald hebben? Dan denk ik dat uh, Nederland zichzelf verschut zet. Ja, ja, als, je, okay. als, je jezelf, als je zegt van joh, we gaan dat doen. Ja, en, uh, je moet uh, iets kunnen laten zien. Maar, maar, je, maar, maar ja, je moet, ga het al doen. Roep ja. het anders niet. Ja. Ja. Zo simpel is het. Ja. En ik denk ook, we, we moeten echt iets met elkaar. Ja. En hoe, je ziet, als je dat dus aan het doen bent, hoe leuk het dat wordt. Want je, je merkt daar gewoon van dat het dus ergens toe leidt. Hè. Mensen ja. vinden dat gaan het leuk, die worden betrokken, ja. die voelen zich gehoord. Nou hadden wij vorige keer in de uitzending hadden we Jan Douwe Kroeske, die zat oh, ja. hier met Stefan Stokkermans. Ja, aanleiding van, het hotel. van de Ecologiedag. Hè? Ja. Ja. We hadden de Ecologiedag gehad in Brekers. En uh, daar, daar hadden we het over het concept dat je tegenwoordig uh, uh, raden van commissarissen hebt of, of, of uh, uh, nou ja, uh, ambassadeurs. En dat er dan één stoel vrij is en dat daar de natuur uh, rep ja, rep ja, een, stem krijgt, ja, dus ja. een stem krijgt. Daar ja. zitten de afgevaardigden van de zee of van het bos ja, of ja. van de natuur, van de namens de dieren. En dat kan een figuur, een persoon zijn die mee mag stemmen namens ja. die groep. Dat zou je in de gemeenteraden wel kunnen neerzetten. Gewoon één stoel en daar zit ook, wie er ook welke vier jaar dan ook wisselt, nee. daar zit de stem van de SDG. Ja, maar ik, wat ik ook wel wil zeggen, de SDG is niet, is niet politiek gebonden. Die nee. zijn voor ons allemaal. Dat zou ja. wel de bedoeling dus zijn, ja. Eigenlijk, en dat, gelukkig zien we dat nu ook... Van dat ze, als ze omarmd worden, dat ze het eigenlijk als centraal uitgangspunt nemen. Mm -hmm. He, en jij zei die termijn van vier jaar, ja, die is niet, eigenlijk niet voor toepassing, want het, het gaat gewoon door. He, dus ja. als het goed is, ga je, ga je niet de zaak daarna weer afbreken. Nee, He, dus dat, dat, is, dat is gewoon ja. eigenlijk de bedoeling. Maar ja. hebben jullie daar nog een beetje ja, uh, handvatten voor hoe je dat in versnelling kan brengen? Ja, wat ik zei, we willen sowieso uh, zeg maar helpen die condities te bouwen om te versnellen. Dat betekent, hoe ga je dat lokaal doen? Mm -hmm. Dus ook kijken, wat is er vooral? Hoe kan je dat met de centrale partijen doen? En waar je, wat je ook ziet, en daar zijn we nu een SDG support voor aan het optuigen, van hoe kan je elkaar nou helpen? He, want er zijn, die zijn er al ver, er zijn, die moeten nog beginnen. Dus dat je op die manier ook met, met tools, met trainingen, met workshops, met mensen en middelen okay. toegang geeft, dat je weet van, joh, waar kan ik nou wat ja. vinden? He, het gaat niet elke keer opnieuw het wiel uitvinden. Wij hebben een platform bedacht. Hartstikke leuk. Dat is kopieerbaar dadelijk, dus daar zijn we ook aan aan het werken. Maar van de andere kant, ook andere gemeenten hebben ook platforms. Dus wij ja. hebben, ook nogmaals, we hebben niet die heilige graal, maar wat het wel belangrijk is, dat we elkaar weten te vinden wat we aan het doen zijn. Ja, dus en, als jij nu één uh, uh, advies moet geven aan gemeentes die kijken, van uh, gemeentes zitten kijken, wat, wat moeten we? Dan is het, ga elkaar opzoeken. En... Ga hiermee aan de slag. Ja. En, en wat ook toch belangrijk is... En dat stond ook in dat stuk vanmorgen bij het financiële dagblad. En zorg dat je daar een duurzame financiering ook aan hangt. Ja. Ja. He, want ja. het kan niet zo zijn dat je zegt... Uh, wij willen een mooier en gezonder en beter Nederland met elkaar. Maar het moet niks kosten. Ja, en, dat en, en dat zie je nu ook. He, van, er stond er ook met zoveel woorden in, die, uh, mm -hmm. in de krant. Van als uh, dat zou vrij, stilvallen, die vrijwilligers... Dan staat Nederland stil. Ja. 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 He, dus als, als dat je dat niet wil met elkaar, zorg dan dat ze geholpen worden. En ik moet zeggen, dat gaat in Oostraat uh, heel goed. Maar het, het zou nog veel beter zijn als ook uh, de centrale overheid dat echt zou gaan labelen. Mm -hmm. En nu moet je overal maar zoeken van waar is wat te halen. Ja. En dat krijgen wij. Wij hebben heel veel contact in het land. En dan krijgen we ook terug dat mensen zeggen van ja, joh, ik ben hartstikke leuk bezig. Maar ik doe het toch allemaal uit zijn eigen zak. He, van, uh, ik heb ja. ook nog een bedrijf te runnen. Ik heb nog dat. Ja, dus... Ja. 
die mensen blijven allemaal gedreven. Ja. Maar een aantal zaken overstijgen de vrijwilligheid. Ja. En, dan moet je gewoon, uh, en, uh, en ja. dan moet het ook financieel gezond zijn. Ja, ik wil er geen politiek in gooien, maar een klein beetje toch wel. Want die waterschapsverkiezingen komen eraan. Daar weet je natuurlijk wel op een gegeven moment, als je daarin zou verdiepen, welke partijen er wel of niet iets voor de aanpak met de SDG voelen. Ja, ja maar je, je hebt ook wat te kiezen. Mm -hmm. en, uh, en daarvoor is het ook zo belangrijk dat je, uh, dat je daar met elkaar over nadenkt. Ik uh, was een tijdje terug, was ik bij een bijeenkomst, dat ging over toekomstbeelden. Van hoe, ja. hoe verbeeld je nu de toekomst? Hè? Want dat is ook een belangrijke. Ja, weet je niet met elkaar wat je wil? wil. Ja. En dat ging over water. En er was een werkgroepje, die ging uit elkaar. En die kwamen met een hele leuke spreuk terug. Uh, in plaats van wacht niet tot later, wacht niet tot water. Mm -hmm. En dan denk ik van nou, ja. er staat de spijker op zijn kop. Ja, want we weten dat het water een uh, probleem is, ja, waar we met z'n allen wat aan moeten doen. Dus ga dat dan nou doen. Dus ja. als de waterschapsverkiezen kan je zeggen, ja, dat is ver buiten mijn deur. Maar je hebt er gewoon mee te maken, je betaalt er ook belasting voor, ja. hè, om het goed te doen. Kijk dan ook van, wat je gebruikt je invloed. Ja. Waarom ben je hier zo doorgedreven? Want je bent hier al jaren mee bezig. Ja, omdat ik denk gewoon dat we uh, in, in basis met elkaar een betere wereld willen. Ja. Ik zeg wel, ik begon net met het uh, verwijten van de verschillen. Maar je kan ook zeggen, wat je we gaan is het, vinden, het verbinden van het verlangen. En als je het gros speelt, die 7 miljoen mensen, mm -hmm. die, die vinden het belangrijk om iets moois te maken. Mm -hmm. Dus die verbinden ze met elkaar. En wat wij nu met de SDG Lokaal hebben gezegd, we hebben toch nog eens heel goed gekeken naar de processen. We hebben ook een, een nieuw kernteam, eh, wat, straks, wat straks verder gaat. En dan zeggen we, het begint eigenlijk met het vinden. Dus je gaat in een, in een gemeenschap, maar dat kan ook een bioregio zijn of een gemeente. Dan ga je eerst vinden, ga kijken van, joh, wat, wat is er? En dan haal je eigenlijk het net op. En dan ga je verbinden. Ja. Maar wat je daar gaat doen, is uh, de verhalen delen en de waarden. En met elkaar kijken van, joh, waar zouden we naartoe willen? Mm -hmm. En als je dat helder hebt, van, en wat kan jij dan doen? En wat kan je inbrengen? En wat wil je halen? En hoe kunnen we dat dan verder brengen? Ja. En dan moet je vooral ook niet vergeten, als je succesjes hebt, dat je het viert. Dat je het ja, viert. Ja. Hey, tot slot, wat kunnen we de komende jaren nog uh, van jou verwachten? Uh, dat ik... Uh, Uiteraard heel erg gemotiveerd blijft om te doen. Maar ik zei al, we hebben een uh, nieuw kernteam. En uh, die, die gaan er in ieder geval mee door waar we mee gestart zijn met de SDG lokaal. Dus dat is uh, belangrijk. Maar ik heb eigenlijk nog wel een vraag aan jullie. Wat, wat is nou voor jullie de kracht voor het lokaal? En wanneer vinden jullie, hè, want we zeggen al, we zorgen dat je het goed hebt met elkaar. Wanneer vinden jullie dat je het goed hebt met elkaar? Hè, jullie wonen in Wassenaar. Van was er aan, toch? Ja. Ja, daar heb je ook voedsel ja. van, hoor. Dus, ja, ja, ja. Nou, maar, maar. Uh, nou ja, de kracht van lokaal uh, vind ik, uh, uh, denk ik, zeker in deze tijd sprekend, is natuurlijk de onafhankelijkheid en de beheersbaarheid. Ja. Er is een heleboel in de wereld waar je gewoon geen invloed op hebt en dat maakt onrustig. Ik vind lokaal kan je wat en de, en de kracht van lokaal vind ik ook de, het maatwerk. Want wat je ook zegt, er zijn hele mooie oplossingen. Je noemt een paar voorbeelden. Dan hoor je al, ieder voorbeeld is eigenlijk niet één op één kopje. Want het idee is kopieerbaar, maar het hangt er vanaf waar je een stuk grond hebt, waar je een stuk vrijwilligers hebt, waar je wat of wat hebt. Dus ik denk dat dat, dat, dat de kracht van lokaal is, dat je, daar, ja. dat, je dat maatwerk kan, kan laten zijn. Toch? Je ja, een nee, zeker. Nee, daarbij zie ik inderdaad dat er meer transparantie... Uh, ...verwacht wordt door de, de bevolking, zou ik maar zeggen, dat ze snappen ook van, joh, er zitten allerlei bestuurlijke lagen boven ons. Waar blijft de, al, die, al dat budget bijvoorbeeld? Hoe gaan we daarmee om? Wat zijn we nou eigenlijk aan het doen? Wie beslist er nou werkelijk over? Uh, en daar zou meer inzicht uh, in kunnen komen. En dan hebben mensen ook veel meer grip uh, en ideeën ook om er zelf een beetje actief uh, voor te worden. Ja, ja, het is precies wat je zegt, hè, dat de mensen het snappen ja. hè, en doordat ze het snappen en voelen dat ze er ook invloed op hebben... Hè, dat ze daardoor ook mee gaan doen. En dan denk ik van ja, dan, uh, dan komen we naar Heerlijnd. Ja. Waar kunnen mensen terecht uh, als ze uh, ja, dit wel een sympathieke gedachte vinden? Ja, nou, uh, op dit moment zou ik zeggen info at SDG lokaal. Ja. Waarvoor zeg ik info? Normaal verwijzen we naar de website. Mm -hmm. Maar we zijn bezig uh, met een uh, nieuwe website op te ja, zetten. Uh, die zijn we nog wat aan het uh, aanscherpen. En uh, als je daar kijkt, dan, uh, ga, dan of als je ons mailt, dan gaan we je in ieder geval informeren. En 7 februari willen we eigenlijk uh, naar buiten treden. De, de website zal er eerder zijn. Mm -hmm. Maar om gewoon met elkaar toch nog eens even een statement te maken. Te zeggen van, joh, en wat betekent dat nou? Ja. Dus van wie is nu dat nieuwe kernteam? Wat zijn we aan het doen? Hoe willen we nu met de lokale mensen? Want nogmaals, dus wordt gebeurd, op, op heel veel plekken gebeuren er heel veel mooie dingen. Dus dat vinden we belangrijk. Dus ja. we doen het met elkaar. Niet dat wij zeggen dat we doen. Nee, je doet het met elkaar. 
met de centrale partijen die er allemaal mee bezig zijn. Ja. En dan met elkaar trekken we op. Okay. En dan moet het lukken die zeven jaar uh, ja. Ja. Maar net gaan we voor uh, goed. die doelen te bereiken. En dan houden we ze in februari uh, in de gaten. Ja. Ja. Nou, dank je wel voor je komst. Graag gedaan. Een erg uh, verhelderend verhaal was het. Dankjewel. En ik moet je zeggen, bij mij uh, daalt het ook steeds meer in, zou ik maar zeggen. Hoe echt al die... Ja, het heeft best wel lang geduurd bij mij. Voordat het echt uh, een, een uh, logisch geheel uh, werkt met elkaar. Want het is zo ontzettend breed. Nou, dat dus, zijn we uh, doelen, maar uh, ontzettend bedankt. Graag gedaan.